ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਫੋਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ 2006 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਟਾਈ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਫੋਟ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਛੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੋਟਾਸ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਫਰ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਬਰੋਨ ਵੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਲੋ ਖਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਜਾਂ ਬਰਾਨੀ ਬਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਈ ਸਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੀਏ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਲਓ ਤੇ 5-6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ